Jag tycker det var jättekul. Det var jätteroligt faktiskt att få prova på att köra de här processerna på riktigt. Det känns jättekul och det låter jätteintressant att man kan se hur det verkligen fungerar i verkligheten. Väldigt lärorikt och lite, lite mer tävling. Jag tyckte det var ett kreativt upplägg. Studenterna tyckte att det var spännande och vi var ganska imponerade faktiskt. Det var kul, det var även spontana reaktioner. Innovate is a serious game. Serious game, you know, it's the IBM definition for something which is useful for education, for enablement, and for uh, knowing more about uh, some IBM products. So the case of Innovate is business process management. The key features of Innovate are, you know, mainly it's based on real processes, real data. It means that when you get your score at the end, because you have tested different business scenarios, the score is based on real information and what you should have done in the real life. So it's a way to practice the business process management. Det är en sak att träna projekt i skolmiljö, det är en helt annan sak att uppleva de krav som är uttryckt och de krav som kanske inte är uttryckta tydligt som, som man upplever Särskilt när man jobbar med utveckling av informationssystem och den typen av projekt och utvecklingsprojekt. IT-företagen tycker att det finns ett glapp mellan vad vi lär ut studenterna och vilket behov som finns på marknaden. Och det tror jag att Innovate är ett sätt att försöka överbrygga det glappet. Det tycker jag nästan är huvudbudskapet där. Hur man kan med hjälp av IT förbättra i den verkliga världen. Jag känner att jag har fått en ökad förståelse just eftersom man såg den här direkta inverkan på key performance indicators när man ändrade på parametrarna. Så såg man den klara kopplingen där mellan affärer och IT. Det har has the, the business process uh, different functionalities. You you change the, the parameters and it affects in the real life. There have been some studies that have been made that shows that organizations usually only have 25% of people that are skilled in BPM and SOA technology. So it's a fairly complex subject and not many people actually have experience in that unless you worked for a big banking company or an insurance company, for example. So I would say it's a very good way of introducing those rather complex subjects to uh, industries that are looking to educate their employees or educate new people that come into the company to those kind of technologies. Usually the traditional class we have the, the PowerPoint slides and we have the, the lecture from the professors. Att man har fler alternativ, fler insyn på saker och ting än en ja, traditionell typ föreläsning. För då ser man bara vad läraren tycker och så vidare och vad som är bäst. Och nu på det här spelet så hade man fler alternativ och då kunde man välja. Och då kan man ju tänka liksom, ja, vilken ska jag välja och varför. Det, det blir helt andra möjligheter att paketera ett komplext budskap i form av ett spel. Det tycker jag verkar riktigt spännande och, och det är smart. Det är väldigt stor skillnad på att sitta och lyssna på någon som står och mässar runt liksom, overhead-bilder kontra det här. Då. Så det finns ju stora möjligheter att utveckla det här. Då. Man, man har ganska mycket teori i bagaget, men praktiskt sett så är det inte så mycket. Och, det här simulerar liksom hur, hur det ser ut och det, det simulerar också effekten av justeringarna. Så det var väldigt nyttigt på så sätt. Så jag tror det här, det här kan komplettera eh, undervisningen, absolut. Ja, det är ju därför också som vi gjorde den här samverkan och var med på Innovate att vi tror att den typen av samarbete är vad vi behöver göra på universitetet för att stärka våra studenter och göra dem mer konkurrenskraftiga. Mm.